Что ж, все слухи и догадки казались правдивыми. Есть две модели нового iPhone, вышедших на этой неделе, и главная тема чуждения является размер. Эти два новых iPhone тоньше, чем раньше. Они прекрасны, с округленными краями. Они тоньше, чем другие iPhone и телефоны Samsung. Имею в виду реально тонкие. Так насколько они больше? На этой модели iPhone 6 Plus экран 5,5 дюйма. Даже Samsung Galaxy S5 выглядит маленьким рядом с ним. Окей, люди с маленькими головками могут подумать, что это выглядит немного странно, говорить нечто такое большое. Алло? Но когда вы используете его, это реально удобно. Приложение, видео, фото. Большой дисплей это также приятно, когда тебе за 40, потому что вы можете увеличить размер текста. Это вторая новая модель. Его я называю iPhone 6 mini. Он больше, чем старые модели, но большинство людей не понимают этого, пока не увидят их бок о бок. Как у большинства людей, у меня маленькие руки, так что Apple переместили кнопку блокировки сюда, вместо того, чтобы оставить ее сверху. Много приложений теперь переворачивается, в том числе домашний экран и почта. А что если вы хотите нажать на какой-то объект, который находится вверху экрана? О, о, мой пальчик слишком короткий. Легко. Вы прикасаетесь дважды к кнопке Home, и экран опускается чуть ниже. Таким образом, вы достанете до верхней половины экрана. В iPhone также представлен новый путь оплаты товаров, называемый Apple Pay. С Apple Pay ты оплатишь товар, просто проведя телефон возле этого маленького терминала. Разблокировать телефон даже не обязательно, просто поднесите телефон к терминалу и приложите свой палец к датчику. Вот почему это безопасно. Никто не сможет покупать товары у вашего телефона, потому что их отпечаток пальца отличается от вашего. Ах да, это не работает до октября. Камера невероятно хороша. Теперь используется технология поэтапного определения фокуса. Супер быстрая фокусировка и сглаживание прямо во время съемки. iPhone 6 Plus также имеет оптический стабилизатор изображения. Но работает ли это? Это работает. Также имеется режим slow motion, позволяющий снимать 240 кадров в секунду. Сейчас телефоны Android вызывают у Apple большую головную боль. Android стали первыми выпускать телефоны с большими дисплеями, беспроводными платежами и даже фокусировкой лица. На этот раз Apple оказались последователями. Знаете что? Это не имеет значения. Если вы являетесь частью экосистемы Apple, то вам вряд ли захочется все поменять. Компьютеры, приложения, аккаунт в iTunes и так далее. При этом железо это только полдела. Эти телефоны работают под iOS 8, и это реально круто. Также iPhone получил таймлэпс. Точность распознавания голоса была кардинально улучшена. Siri больше не ошибается. Она предсказывает слова, если знает их. И iOS 8 является бесплатным для всех, если вы, конечно, не купите один из этих маленьких iPhone 6. Таким образом, я думаю, что эти новые не маленькие iPhone действительно большая новость. Я думаю, что вы взяли игральную кость и вышли с двумя победителями.